大家好，欢迎来到《砰砰连连看》第二期的直播现场。然后今天我是代班 MC 木木，然后接下来呢，有请我们的两位嘉宾楚楚和菜菜，欢迎欢迎。Hello， 大家好，好久不见。Hello，Hello，Hello，Hello， 好久不见，好久不见。Hello， 好久不见，我是初初。你俩都在哪儿呢？对呀。啊？在哪儿？在家里，我都窝着呢。你们在家里都窝着呢，我也在家里。我这两天在搬家，你知道吗？就是我马上我快换一个新房子了，然后这两天你看我后面的东西都在这边摆着呢。哦，你是？其实明天就到期了，我应该明天就就要搬到另外一个地方去了。搬到离实习更近的地方了，对吗？离实习更近的地方，现在实习太太远了，上班有点。珊珊，你别表情这么酷，有点跟大家好像有点生疏的感觉，已经。我每次,我每次开头都是这样的，不过你跟我聊五分钟之后，我估计就已经好了。那<笑>他已经端起来了。嗯，我们要放松，放松一点。OK OK， 平行。我要把我要把直播间打开，我要看弹幕。<笑>都说你的眼神要刀人<笑>，谁的眼神要刀人？你的眼神要刀人。都说你一脸严肃啊，菜菜。我要给大家告状，我要给大家告状。我跟菜菜昨天说好了，我们两个人啊，只弄头发。<笑>然后有一个人怎么了？<笑>然后有一个人啊，偷偷偷偷打了底，因为我我想让观众去看到。完美的菜菜，所以我呢，我还是花了一点时间去改造了一下我的脸部，塑料了一点，哥们儿。<笑>但木木，你今天特别帅，我觉得你今天是我，我其实很久没有见你了，但是我觉得你今天特别特别帅。你这跟我好塑料啊你！<笑>没有，木老师，你相信就是，你的素颜是最最最最最抗打的。你看，主要我其实我其实有时候在节目里头看我自己，我觉得就是可能当时就是化完妆那状态，我感觉我的五官就已经快没了，你知道吗？当时看自己的时候觉得，有点刷城墙了。对，但是我觉得，就是我们一致认为，莫老师你素颜比化妆还要牛。对嘛？所以我说我，所以我我就是觉得，那我根本不用化妆，所以我也不。<笑>我在看弹幕，看弹幕。现在镜头在给你。嗯，他们，你知道，我就是直播之前，大家就说我会不会是今天最大漏勺 ？No No 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 No， 我今天会把嘴巴缝上。哎，那我们先，嗯，你们说。我先喝口水啊！我最近有点有点小感冒，因为现在深圳换季了，然后就是其实下了一个月的雨了，然后最近真的是非常非常热。我这两天也是，我这两天也一直一直就是身体不舒服，不知道为什么，但是我也没有生病，就是很没劲儿。这两天就睡了很多，感觉。你是不是有心病？有什么心病啊？我开心的很最近。因为你的心少了我，在的那么几天。哼，你又给我玩热了。太太一说有心病那个事儿，我就感觉这个事走向不太对了，又他又要开始了。哎，楚楚，我觉得你今天的这个装扮，我觉得嗯，是的，很好。你夸木木那么长一老段，到我这两个字儿，是<笑>因为你知道你在我的眼里一直都是有滤镜的，就是我永远都是支持你的，你怎么样都是 very very gorgeous。我还觉得，嗯，谢谢谢谢，你今天也，很可真的帅，跟我们在节目里头看到的那个样子还是还是有，就是有那种怎么说呢，有区别，就是你现在你个人自己打扮的风格，其实跟节目里头还是有一定区别的。我觉得，我觉得大家其实好像都是这样，就是节目下来之后，个人的风格跟节目里头展现的风格，就是还是有一些差异的。我觉得。的确，不过讲究老实话，我在镜头前看到自己，感觉今天有点像蜂蜜小狗。你别别提蜂蜜小狗了，请问我的嘴巴还不像蜂蜜小狗吗？我我最近我一直在去去去反思，但是我又开始去接受了我自己的这个呃厚厚的嘴唇，但是我现在
，就是最近越看自己越顺眼了，不知道为什么。帅，嗯。哎，说这个我要说我自己，我眨眼睛。<笑>我给大家，我给大家说一下，就是我眨眼睛，其实是因为当时，其实在呃录制的时候呢，我因为一直戴着长时间戴着美瞳嘛，然后加上那时候天气比较热，然后我眼睛很干，然后我就喜欢眨眼睛，再加上其实我的。我其实有一个，就是上一周啊，猪猪在那说我说我就是喜欢这样瞪眼睛，瞪眼睛这样，其实是因为是因为我其实小的时候呢，我是单眼皮，然后我长着长着呢变成了双眼皮，但是他这个双眼皮呢变得不稳定，你知道吗？所以就是经常的需要我我想要自己是双眼皮，我想要自己上镜好看一点，所以我就经常会瞪了一下，把我的双眼皮瞪出来。哎，其实我也是这样子。我小时候也是单眼皮，然后有时候一单一双，有时候有点像大小眼。然后呢，后面有段时间一单一双。对对对，但但是就是我觉得休息好的时候就好一点，他就会。对对对，其实我们录制的时候真的还挺累的，每天其实强度挺大的，说实话。对，但是很开心。对，但是很开心，很开心，真的。虽然很累，但是真的很开心，当时。累并快乐着，我也能说。是的，那段那段回忆真的非常非常美好，嗯。就当时快结束的时候，就想着怎么不多来几天。是的，我跟木木从开头到结尾都是室友，我们俩就是中国好事到尾。从从认识开始就一直住在一块儿，绑死了就。哎，你有没有发现，就是当时我们出场的时候，大家都是一起坐在公交车上，现在又是我们三个人。哎，对啊，就是咱们仨、啊啊，就是咱们三个最先认识，是啊、真的，咱们三个当时是最先认识。我看我当时特别紧张，我当时你知道我是第一个上车嘛？其实我在公交车上坐了有半个多小时，然后坐那半个多小时呢，就是一直在等，一直在等。我说怎么还没上来人，还没上来人？因为我当时不知道有两辆巴士，我以为只有一辆。然后我就想着，这得接到什么时候去、啊？接一波人接半个多小时。那接着接着得接两三个小时去了，结果后来其实就上来你们两个，剩下的人都是在学校里头碰见的，特别紧张。对，我我当时还和菜菜说，会不会我们一上车就是已经坐满人了？就是我们俩是最后的。你们两个在车底下遇见了，我当时我当时在公交车上，我一看下面有俩人，我直接我直接惊了，我以为是一个一个回来的，结果一下来两个。呃，然后我们今天是不是还有一些什么隐藏任务要做？哦，对呀、啊，那我们是不是得闭下？对，好像是我们每一个人都有一个各自的隐藏任务。然后，呃，应该是我先来，好像是。行，明白眼睛闭上。嗯，你们把眼睛闭上。然后我看一下我自己的隐藏任务是什么。OK， 知道了。可以睁眼了吗？嗯哼，然后下一个是谁啊？楚楚先。楚楚是吗？<笑>哎，等一下，我差点我闭眼了。可以，可以，可以睁眼了。OK。好，该我了，我要看看我的隐藏任务。Close your eyes。不是，菜菜，你怎么看这么久？怎么是还要翻译一下是吗？我我感觉我这个默默，你你也把眼睛闭上好不好？我得闭眼，我得闭眼。等你。天哪！好，给你们可以睁开了。我看上一期他们俩都没完成，这一期咱们争取好吧？<笑>他们两个都受惩罚了，一个女团舞，一个是吃柠檬，是吧？我讲这老实话，看到文字做的那个惩罚任务的时候，挺好的，但是我不是很想接受这样的惩罚。文字那个女团舞的音乐，就是我们练舞那天，我跟猪猪还有锻炼练的那个音乐。我当时听的时候，脑子就嗡的一下，你知道吗？我都没怎么，我都没注意到，我就注意到文字的那个表情，救命！
蚊子是我们里头做的手术舞表情最丰富的。它有自己的赛道可言，嗯，就是跟我们不一样的风格。<笑>是的。我下弹幕在说什么？好，弹幕好像也没有说什么。我把弹幕拿稍微近一点，拿太远了，现在看不太清。默默，你下次有机会教一下我怎么做发型呗？可以啊，我今天还弄了半天发型。哎，不是，现在你今天这个发型就已经非常非常棒了呀。现在逗号刘海，都是跟木木学的。我的参考对象，我我我跟你讲，我以前去理发店的时候呢，就是会给大师小红书呃找一张呃呃王鹤棣的照片或王嘉尔的，我说我要看这个。然后呢，我现在直接把木木照片给他看，他说 OK 没问题。<笑>我已经我已经就是预判到菜菜会说什么了。我们两个，我跟菜菜其实当时大部分时间，我们两个的造型都是。同几位老师一块儿做的，所以我们有时候就是造型会撞的，看起来很像。楚楚，你真的，我们两个的默契就是，毕竟是兄妹嘛，就是心连心，对不对？我做什么你都看穿了，所以你以后还是呃呃，不要说出来了，好不好？没说出来，没没提前听你说，<笑>看完你整整整场表演再评判。你在吃什么呢，楚楚？不分享一下吗？草莓，草莓，草莓，草莓，草莓。嗯，我们是不是可以开始我们的陪看环节了？可以呀、啊。好 ，OK， 开始吧。门口的这是哪一趴？哦，就是蒙眼上车那一块。哇哇！哇啊，第一辆是青青了，请男生们蒙眼睛。我当时在皮卡上等的有点崩溃，其实。天太晒了。对你好像是最后一辆是吧？然后我就一直在思考，怎么还没到，还没到，还没到，还没到。没到哦，那天给大家讲个有趣的，我们五个男的上到上到车了以后，其实唱了一路的歌。<笑>我们俩，我们五个以为自己被绑架走了。然后唱了一路的歌，但是因为各种原因，那种那些接歌唱歌接力没有被播出来。哎，你们是不是后面有聊到这一盘？你看路的啊，我开路。当时好搞笑，我们俩手搭手上车，那个找车的路上特别特别的艰难，我们我真的特别艰难，我们从别的地方碰到这种很难很难。<笑>好吓人！八六版《西游记》。我我我不行了，我不行了，哎呦，不了了，谁给我踹了我一脚？你们特别像葫芦娃，你知道吗？<笑>我就几个人一起这么走的时候。<笑>哎，我害怕了，我害怕了，完了完了，我只有一个腰。真的很害怕那个时候，我跟你讲，我是一个很有，我很缺乏安全感的人，真的很害怕。唱歌吧。哈哈哈哈特别黑白滤镜一整帧的感觉。他们都是大聪明的。有点故事要发生了。欢迎来到城市巡游舞会接驳站台，请男生们下车。哦，什么个玩法？路人看到他们会害怕。哎，人呢？说话呀都。哎，我那时候话好多呀，我。你一直话挺多的。我我蒙着眼睛，我也没有安全感，然后我就一直在说话，一直在说话。而且大家一紧张，这话开始超多，对，开始很吵。真的纯粹。对，但是我当时以为是我们所有女生站一排让大家选，结果没有想到真的是一辆一辆来，一辆一辆来。其实当时我觉得好像还等了挺久的，随机了。嗯，这个是看命了。我感觉到有车来了。我当时其实开过去了，不是，就是想着。不管是谁，我都是第三辆上，因为我觉得就是无所，其实无所谓，第几辆上都可以，就想第三辆上。童话镇应该一清。想成
做这样皮卡的少年，请上车。木木能不能查一下小庄上去了呢？这个很难去感应一下，真的什么都看不到。那时候真的什么都看不到。这都能选中一就是天选了。对啊，这女孩能说话吗？肯定不能。我当时本来觉得还有一丝的这个希望可以偷看一下，但是呢。不知道谁给我绑的那个丝带，真的紧的，真的是让我的脑子都传不了，就思考不了了，你知道吗？我当时也是，就是感觉鼻子都不敢被压塌了。对，有人上吗？可算轮。看不到才比较有惊喜。也只有这种时候才轮得上你。哦，对，我记得当时菜菜上这个皮卡的时候费老大劲儿了。你当时好像就是给我找不到那个路，我当时不知道怎么上来。我我当时不能讲话，然后我也不知道该怎么给你拉上来，你知道吗？我自己都打不开那个皮卡的门。好耶！星星好想喊一句。哎呀，他一直看着他喊。这都是命运的安排。但是那天真的好热，好热，天哪！我们可凉快了，超级凉快。我们那天。好紧张啊！我未知才可怕。二号皮卡已经抵达，目标练武点：帆船甲板。仙气飘飘。这是。我播出的时候我才知道顺序是什么，第二辆是大轮。想乘坐这辆皮卡的少年，请上车。文字跟练，应该想上去。上昨天留言最想上车，没感觉。翻转了，我晕船。晚安，我看弹幕说，猜猜你太严肃了。<笑>我我还是想强调一下，我的这个今天就是一个高冷人设，因为我平时话太多了，我我觉得。算了，我一会儿就回归搞笑男了。你们现在就是给你们两点喘喘气的时间，一会儿我话多起来，我怕你们接不住。<笑>其实我说实话，到时到时候大家真正熟了之后，刚开始可能大家就是比较认生嘛，比较不熟悉。其实熟了之后，我觉得菜菜算是我们里头话很多很多很多的人。哇，没有菜菜，菜菜每次一开始的时候都是那种。很一本正经，然后后面你就会发现，讲话越来越跑偏。是的，其实这就想来一轮盲选，如果总让他们自主选择的话，就永远不会有对。但是我这么选，我还挺好看的。谁？这才有意思。哎，他们，你觉得第二个是谁啊？我我我我觉得应该不是嘟嘟，因为他们怕热。帆船，我觉得太热，太热了，感觉不会上上去。那第三辆，说好明显。那我们俩上第三呗。我觉得大家上。其实我当时不知道为什么你们俩一直要抢第三。其实我当时也很想去第三，但是我觉得如果我当时上了的话，我最后一辆车的女生就没有五万了，所以我就是没上。但我上上两个最多。但我当时就是考虑最后一一辆车的，就是女生，我怕就是你们俩真的就是，你真的就是一直往说。我一定要去第三辆，第三辆，第三辆。我当时上不了，气死我了！我当时第一辆来之前我就说了，我上第三辆。但我其实当时想的是跟你一块去，然后给锻炼，因为锻炼当时不是新来嘛，我想给他就是单独跟女生接触一些机会。我想的是咱们两个上同一辆，然后。让锻炼自己去，就是去接触一些女生，就是因为她是昨天晚上才来的嘛。可是最后你成了一个，可是你最后没有帮什么大忙，你自己把自己推上去了。没有，我觉得可能是是不是都听到这个字儿，感觉凉快，然后想着我一天晚上热受不了，赶紧上。嗯，我其实真的很想去，但是你们俩这。比我比我快，比我抢先，我真的就是只能，我就要去考虑下一班车的人，就我不能三个一起上的。是是是。我也想去海洋世界，怎么办？应该剪子帮我推，怎么办？谁让一下？谁让一下？让不了一点。你们俩都不让人的，我的天哪！你们俩就是真的就是，这是我的地方，这是我的地方，这是我的地方，我不让你去。不要。所以什么时候能摘眼我的。我想练舞的时候凉快一下。其实我本来就是觉得海洋世界挺挺漂亮的，在那个地方练舞心情也很好。就是你想跟那些，其实其实那个地方被抢是应该的，就是因为那个地方真的挺凉快的。那天其他的三个地方都很热
，就你的咖啡馆还好一些。哦。不想吃。我们那个咖啡馆，我跟你讲，就是没有什么空调的，都是 open， 就是开放式咖啡馆。我们那个交流中心的，我主要是。有缘人啊！因为其他人感觉都晒一天，我们那天确实确实还挺。猜到了。啊？真的吗？真的，因为我一个很好的鼻子。很好的什么？鼻子。鼻子啊？为什么？我嗅觉很好，每个人有每个人独特的气味，真的真的。那我是什么气味、啊？我我我我想，就是我刚看那弹幕，他们都叫我就什么少爷蔡总什么的，我我希望大家都可以叫我蔡蔡就行了，因为我其实真的就是，呃，我喜欢你们叫我蔡蔡，是因为我觉得这样子更亲亲亲近一点，就是比较，呃呃，就是大家都是朋友，大家都是大家都是，都一样，我觉得不用叫我少爷蔡蔡，我这样反而听起来。我觉得就觉得很陌生，很很很生疏，所以我希望大家以后都叫我菜菜，或者叫我呃浩浩也行，就是跳菜也比较好，对，小菜也行，都行。最好，也挺直接。这样想想，好像也确实蛮浪漫的。哦，好直接。您现在在哪里啊？上海。我在上海。哎，咱们还挺多人在上海的。是吗？还有谁在上海？呃，木木在。哦，怎么还有叫？哦，完了，就是咱们那张图片，然后现在开始叫菜菜管家了。管家对吧？另外一张图你是男主。那不行，那不行，管家那是文字的职位，不能叫了。你不为啥不三人？啊，教练，你为啥不三人？我们都是男的，最最炫耳。我对着摄像大哥叫锻炼。那大家现在也没什么悬念了，把眼罩摘了吧。真是太开心了，看见大家。我这会在车上好傻。我那天早上不知道为什么，我不知道为什么特别开心，我就一直在。傻傻傻不拉几的，我不知道你为啥跟我一块。你别说了，我看我每一期都在那里傻傻笑。就是就是看到这几个场地，肯定是啊，就是你就是听场地的。而且其实刚来的时候，我觉得他真的挺紧张的。他当时也会跟我说说，他当时很紧张，然后就是有些时候会说一些话，就是感觉就是紧张。然后确实，我们那时候已经其实拍摄了好几天，我们三个当时已经拍摄好几天，其实肯定松下来了。其实我自己看看我前几期的时候，我也觉得我真的特别紧张，就是一个是也怕不好，然后就是另外一个当时也对后面要发生什么心里头没有数吧，所以当时真的很紧张。太实诚了，表现还主要是一紧张，真的很就绷着，然后很怕讲错话。是的，木木，嗯、啊，你想喝吗？这什么维他奶，巧克力的。大家才第四天嘛。就是这个，你买杯饮料喝。也算是救场。第二想跟脸颊比心。学学到了，学到了，要运用在生活中是吗？<笑>你是我的第二志愿。很好喝。<笑>你是我的布兰迪。我喜欢喝我跟我肤色一样的饮料。嗯，真的。知道啊，就是很有感觉了，就能感觉。这东西，咱们三个真的是三个颜色在这。嗯。我现在是灯泡色感觉。哎，你先把眼眼罩摘了吧，我帮你摘吧，我帮你摘吧。他们好像都没有拆谁谁的那个画面。那天风好大呀，大家头发都被吹成这个样子了，我的天！哎，你们那天风很大，叔叔，我们那天在堵车，你记得吗？对。我们当时鼻子擤个鼻涕全是黑色的，天哪！因为那个城市中的那个灰尘太多了，我们当时，我们当时真的就是一直堵着，我也希望凉快一点，堵着难受啊。我们当时从车上下来，就是后背全湿掉了，已经。有才要说，我们当时也是，不过好，好就好在我们马上进了那个销售中心里面，然后里面就凉快了。对，他们照照片放的谁啊？没说呀。昨晚蛮好奇一个问题，就是。我俩不是都跟你一起一块拍了拍立得吗？哦，他问的根本是一样的问题。为什么你贴了他的照片？哇，我最喜欢他啊！这还要问，这还要问啊！哎，有些人弹幕里有些人让我高冷一点，让我搞笑一点，所以我现在很矛盾，我要干嘛呀？我
，你就你就正常就好，随意。对，所以就觉得我不正常了吗？木木，没有啊，你就放松就好了。我觉得在你心目中这么不正常的话，生表达的好，大家紧张，我感觉，<笑>我现在挺紧张的，说实话。我发现我有一个，我有个坏毛病，就一紧张喜欢抖腿。你发现发现，就是我当时蒙眼在等车的时候，就是你们都在做的好好的，我一直在抖腿。但是我也我小毛小毛病小动作特别多，当时。但是也是，大家都是啊，我。嗯。我发现就是那种其实日常生活中看着不显眼的那种小小就小动作啊，小毛病，到了镜头里面真的会被放大，就看起来就会很影响观感，有点奇怪。但是是也是挺丑。但是我们但其实郭老师你动作最少了，我我我真就是。对，你这我为什么动作少呢？因为我天天都在这个又转回来了。哎呀，我觉得挂机，你知道吗？一千元你挂机，你当人机，你知道我在干嘛吗？我看每个镜头哈，我哪怕在背景板的时候，我都是在那里笑。做拍拍试试。人家是爱笑的女孩，运气不会太差。我是纯傻乐。就是你们在说什么话的时候，我在听的时候，我不知道为什么当时我就是。我也想去海洋。哎，我我我感觉当时我等了巨久。我跟你讲，我当时以为我就是被抛，就是被抛在这里，我大家都不理我了，然后也没有人接我了。我当时以为我我就是就是就就这样。别说了，我当时在车上也在思考，为什么我的舞伴还没来？我是不是得 solo 了？我看到这一段了，猪猪当时把我砸可疼了，我腿当时直接都青了，他当时直接那个那个那个皮卡那个板，直接哐一下砸我腿上。天、啊，就这么错过了。我靠，屁股！我在干嘛？啊！只剩楚楚了。四号皮卡已经抵达，目标练舞点：街角咖啡。哎，你们其实去咖啡厅，我觉得也挺好的。你们那个也算也算比较凉快。第一集的时候，他俩是最先见面的。啊，对对对。一切回到原点。哎，你们那天真的，我感觉你们真的好好练舞了。你练的有点太认真了，我发现，就是皮皮虎后面跟大家说，就是第一次看全程都在排练的。<笑>我当时真的不知道是谁，我真的就是毫无头绪。然后呢，他拿我手写字这一盘。我真的猜了，可能有二十分钟，我真的就是蒙着眼二十分钟，我当时真的很害怕。他一直给我写什么东西，然后你因为我就是不是不太懂他在写什么东西，他又写英语又写中文的，我真的很难理解。我当时想的是哪个简单就写哪个，你知道吗？然后因为当时的规则是让你们自己猜出来才能解开眼罩，我有点太遵守规则了，我发现。他不直接摘眼罩啊！他是其实好像借上车的时候，猪猪就说话了吧，还是怎么样？反正出声音了，大家都知道是谁了。其实戴着眼罩没有什么意义，对不对？我猜对了吧？可数是会搞一些惊喜的。笑死了！完了，咱咱俩那名场面要来了。不是我刚,刚，我我当时摘下眼罩看着你的时候，我就觉得我们今晚一定。我就是这么自信。确实，你们那组跳的真的很好。阿里我轰炸机是你吗？你看那块笑死我了。大楼，我天哪，我真的。老师真的太有才了，我都想不到怎么想出这些名儿的。就不去舞会了是吗？搁那喝下午茶。去舞会啊，一定要去舞会。不是，我当时以为你跟我说什么酒店下午茶，我说哇，还能去酒店喝下午茶，那我那我那我太开心了。结果你跟我说不是，然后但但我也很开心，他他对上。但你还有只凤凰在后面飞，我真的。不过爱情要是能跟夺冠一样就简单了，夺<笑>冠也太难了吧？好像动漫里的。他后面有个括号，枫叶没有说过。<笑>交友不怕王龙，但拥有过于残忍的自信。救命！就是我和菜菜成了成了这一段的什么搞笑担当。你们这个，你们这块剪辑真的很好笑。因为我有过于常人的自信，你们懂吗？你们有
你们是挺好的，你要一。我主打一个勇敢。是。好好好好。太完美了，他们就要跟我们学习，就找我踢球拜师，我可不教了，你知道吗？他们是，呃，刚看弹幕说让我松弛一点，松弛一点，那我那我要不就这样吧。那那感情好，全躺下了。他们说我笑得很猖狂，我现在这 iPad 放太远了，我眼睛不好使，我现在看东西很费劲。笑得很猖狂。哎，耶，怎么切到你的大屏了？<笑><笑>我们那个片段结束了，好像。哦、oh, ，嗯，片段看完了，就是现在就是选车这一趴，当时反正其实，嗯，反正就是确实还挺没想到的。那天其实真的算是完全打乱分组练舞了，嗯。他们不是说这样子才有意思吗？对啊，这样子我觉得蒙眼舞会大家才更，就是会更好一些。好，我们去看第二段。行。OK。你们开始吧。这是哪一段？哦，这是你们在搞那一段。我们先构思一下舞蹈什么的。哎呀，你们真的就直接开始排舞了。对啊，我们我们拿甚至拿了张纸开始写。最后那张纸好像没有什么用的必要吧。大家说实话，你们的成果真的，就不像就是像那种刚排一天就能练出来的舞，真的真的挺厉害的，尤其跟我们比。没有你们那个就是一个什么氛围，主打氛围就是把这个氛围炒炒到很欢乐。就我们那时候真的认真练了。但主主开头就是自我介绍的时候的那个才艺啊，让我给了我很多灵感，就耍剑那个，不是耍呃那个导演对，就是耍剑耍剑可以是，对对对对对耍剑那一套，然后让我来点灵感，我可以借用这个丝带去做一些挥挥的动作。而且我们当时还给这个故事编，就是。给这个舞蹈编了个故事，结果忘讲了。咱们开场的时候，好专业，他俩、啊、好认真，应该挺。舞蹈开场的时候，你们还要讲故事吗？对，你们设计这么多。对呀，我们这个故事就是大家不是说音乐有点不搭吗？其实我们编了一个前世今生穿越。哇！小细节全都拿捏起、哎我。我其实前面那一段啊，我就是一直在看我那个华尔兹，就那个。爵士音乐，突然楚楚，突然楚楚半路杀出来一个，哎，你听听我这个音乐，简单来说就是两个根本不是一个文化的音乐。我说这什么意思？他说要穿越了。我说啊，我要穿越了。我当时特别特别的不理解，但是我觉得还行，还是挺有意思的。我听了你的故事之后，我理解了。感觉蔡磊跟他在一起更活泼哈。等一下，我有个想法。你说。哎，楚楚，我想问你啊，你老听我说那么多废话，你会不会烦我啊？我不觉得是废话呀、啊，他们说，你知道他们评我们是什么吗？他们说我们两个是一本正经的在搞笑。然后我走过来，美哀，你们练的好认真啊！我们当时一直在逛海洋馆，我们逛了半天海洋馆。不是，你看我们这地儿也没没没东西可以玩啊。哦，对，你们这块感觉玩的东西比较少。我们那个海洋馆里头真的有很多很漂亮的鱼，然后当时那个海洋馆，其实那个海洋馆其实挺漂亮的。但是玩，但是怎么说呢？就感觉和菜菜一起排练舞蹈这一块还蛮有意思的吧？就也是第一次自己开始编舞。但你要知道，我们当时海洋馆有一个问题，就是我们当时很多人，其实我们有很多人在旁边。就是我感觉你们其他三个场景人都不多，然后我们那个场景就是全是游客。其实我们当时找了一片空地练舞还挺不容易的，而且一堆人在观摩我们三个练舞，其实看起来还真的挺。挺尴尬的，我当时。我要是要是我在那的话，我应该就直接打车回家了，迅速逃离。真的挺尴尬的，当时就一,一圈一圈游客在看我们在海洋馆里头跳舞。不是，楚楚啊，你教我这个动作，我到现在，我我那天回家试了一下，差点把那个关节给给给扭了一。天哪，我的妈呀！我的妈呀！
，像吗？我我真的就是做不到这个东西，我我我我我真的就感觉自己跟机器人一样，就是那种抽筋的机器人，没有感觉。但是有自己独特的味道。是的，最独特的拉丁舞就是。自己的舞种。我觉得我当时，我当时跟你练完，我说坏了，不应该就是这么严肃。那你舞会怎么办？相信自己，相信自己，相信自己。相信相信相信相信霸王龙，霸王龙起来了、嗯！我要认真一点了，我感觉你不太认真，不好意思。哎，评论区有人说我是直男。我跟你讲，我是世界上说的吗？尺子比比铁路比比尺子还要直的人。然后我之前不是那个拍过那手势舞吗？就是因为我感觉自己太娘娘了，我有时候自己有些动作太娘娘了，然后我就给他私密掉。我天哪！你干嘛？我最近刚发了好几条手势舞啊。我我跟你讲，我我的手势舞真的跳不动，然后我感觉整个人就是。不在状态，就是很有时候我的一些可能我太瘦了吧，我我我觉得，然后我的动作有时候就会有点娘娘的，所以我很不喜欢，所以所以我真的是一个比铁路还直的人。没有，你知道我就是我手术，我就看起来太笨了，你知道吗？你是太瘦了，我是我是就是动作看起来太笨了，我看起来很笨拙，我的手术。但是他们说我跳舞，他们说我跳舞像喝假酒，我生气了，所以我一周连发三个手术。这个地方也凉快。对，就好排，这好像蛮喜欢的。他们说我像喝假酒，受不了。我每次看到，我每次我这几天看节目的时候，我看到自己要跳舞那段，我就直接跳过去。但是你当时在现场其实完全不会觉得呀，就觉得哇哦，就很很好玩。<笑>当时大家都玩嗨了，对、啊，像被下药了一样，当时在想。就是你当时那跳出来那一下子，一下子就把咱们那个氛围给拉高了。嗯<笑>。我就不该跟你上去。哦，就知道，就知道，哦，就知道我们的跳舞那一段，跳舞的地方。对对对对对，要先上去了，你们第一组了。哇，你别说了，我我看到了花絮版本，菜菜。啊，我也看到了，我我根本不敢点开版本。我我我我我已经不想说话了，我 speechless 了我。哎，但是我说，你们摘摘就摘丝带这一块真的。非常非常有感觉，然后你们那块排的真的很好，真的很好。但是后面其实出了一个小 bug， 嗯，哪里啊？没有看出来，就是转圈那里，是吧？圈<笑>那里其实节目我我下午转了你可能一百八十圈了，你你居然就吐槽我晚上没力气？没有没有没有没有，我我是为你，就是我就是为你伸个清白。不是菜菜，菜菜就是没力气，属于是我们当时排练，彩排太多次了，把体力提前耗尽了。哎呀，没考虑周到。他们说你，他们说你抱着叔叔，你雇佣一雇佣的，不稳定，手不稳定。哇，这块其实你们头发散乱下来的时候，真的很有那种就是跳舞的时候那种，怎么说呢？也不说破碎感了，反正就是很，真的很有感觉。你们当时看，其实现场看着的感觉真的就非常好，他们跳的真的很好。当时直接被震惊了，我说我们组完蛋了，我还是得为自己亮一波掌声，真的为我们为所有人为我们所有人掌一波掌声，真的，我觉得。一般排舞、编舞这种东西，真的不是一天下来一个下午能做到的事情，真的就是需要很多长时间的去去这个去练习，还有去这个两个人的这个呃 chemistry。然后，但是我觉得我们那天其实所有人都做的已经真的是非常好了，尽管有些失误，我也会有失误啊。但是，但我觉得我们只是表达出我们就是那天的认真已经很好了。我觉得，对，就是其实这个舞会嘛，主要也是给大家一个多交流的。场合也不是说，对吧？一定要做到最好，已经是最好了。我觉得，是大家都其实不太会跳舞，除了小庄啊，小庄、小庄还有大伦他们两个是真的，之前就会跳舞的。剩下我们几个人其实就是舞蹈这方面都没有那么的，都没有那么的强势。其实我们感觉就是有这样一个机会挺好的，尤其是我，我是真的对跳舞一窍不通。
我每次我就包括这这一天之后，其实我跟你们一直在旅行的时候，我就一直在聊，我说我当时是咋想的？我真的有有胆量上去跳，你知道吗？真的真的太太尴尬了，自己想起来。但是你们男生比武的时候，穆老师，你第一个上去跳的时候，我觉得你，我怎么着，哇，你藏了一手，原来你是会跳的，你知道吗？当时你那个气势摆的非常足，我就感觉帅。我的会跳就是上去疯狂摇头，你知道吗？没有，但是菜菜那个时候我也觉得，哇，我觉得那一天菜菜是，私心说啊，是那一天最帅的男嘉宾，特别是他冲上去为我。争夺那那个项链的时候，我觉得，是那个冲上去卷心菜。呃<笑><笑>、哎，你现在你现在的外号真的太有意思了，你现在你现在外号真的太有意思了，就是各种什么卷心菜，然后你昨天发了个弹琴的视频叫你芹菜。<笑>以后去菜市场拿着我照片卷心菜这个，然后呢就一个呃芹菜芹菜芹菜什么鬼的全他妈放上去，然后这个就是看见了。笑死了！啊，其实舞会那天真的，我觉得是大家所有人，不是说是，不是说颜值巅峰吧，觉得是大家最精致的一天。因为那天感觉大家好像真的就是在为呃舞会好好打扮了。然后后面其实有几天，就是我们大家其实还都是挺挺松弛的，我只能说。<笑>过于松弛，甚至想说能不能素颜，素颜出个镜。当时，当时后面几天大家都太松弛了，其实。行，咱们要不直接开始第三段？看第三段，看第三段吧。行。看点啥人？期待期待。三组，看看你们怎么练吧。嗯、啊，这是我们那天玩。哦、oh, no！ 不要这个，不要这个，不要这个画面，我天啊！拳头都捏紧，哎呦！穆老师逃离了，这个没关系，会我们我和灿灿会随时为你播报的。女明星级别的待遇，好看好看好看，漂亮！我们这海洋馆真的挺漂亮的，就是挺大的吧，应该。嗯，人也很多，然后就是里头其实种类是挺多的。我们当时至少得逛了逛了有一段时间才开始练舞，觉得还其实拍了不少照片，但是好像都不在我手机里面。哇，穆老师，你这迷之角度、嗯，我的自拍都是这样的。我想起了你在大家手机里留下的自拍照了。<笑>那些可能到时候等到，我觉得后面大家就开始瞎拍照了。那后面后面几期我们的照片会很精彩。都是乱七八糟，前面几期还是这个角度好看，这个角度来一下，后面就是后面就乱七八糟，拍拍走。对他本身对猪猪也是有好感，嗯，跑起大轮就是猪猪了。第二，第二志愿吗？那你昨天见我，你那天去买了个啥玩意啊？是那是瓜子吗？还是怎么？这样，那天是有一个，它有一个小机器，然后完了以后，你可以就是给它付钱之后呢，它有一个就是类似于一个金属片，然后那金属片很软，然后你可以印那个印章上去。我记得好像我一共有四个图案，我记得，呃，有一个鲨鱼的鲨鱼的臂的样子，然后还有一个就是佛像佛像的臂的样子，反正就是类似于那种跟泰国特色文化有关的嘛。然后我当时其实印了两个，然后呢，我当时不是因为练舞嘛，我就把那两个臂放了一个，放到我的放到我的导演那里，结果我的导演晚上给我弄丢了一个，我就只剩一个。不幸好我还有一个，我跟你说，我要没有的话，我那天我那天留言就过来拿东西没了。动物还玩呢，木木。对，我那天其实买了两个，就当时这个这个金币上面可以印一个印章上去。穆老师，你真的这种小惊喜还蛮多的。当时自己一个人出去玩了。我都不知道他们两个在在这边就是玩啥了都，这个时候我都不在，我都挂机了。那我们自拍两张吧，要不我来拿。哇哦，虽然这个时候看你还有一点点小紧张呢，我感觉我们第一二期的时候也是这种。对，虽然这时候看起来还是有点不太习惯镜头，我们大家好像前期都还是不太很习惯，我感觉。我啊，我真的是到了舞会之后才真正放开，就是稍微自然一点。啊，这就是副歌到了。你们这个舞看起来跟你跳的好像不太一样
，没有什么是双人的，你知道吗？他刚开始还有一段就是坐着的舞蹈，我们直接给删掉了。就是因为那段舞蹈就是双人的，根本没有办法排，除非我们重新编排动作。我们又不是什么舞蹈大师，所以当时就只能删掉，然后搞那种就是其实单人的舞，然后三个人一起做。我们当时还加了几个动作，就像大家后面看到的，就这样那个我过去给猪猪这样献花，然后完了以后就这种拍照，扇我两巴掌这种。然后其实到最后全都忘了，真的全都忘了。那个就是后面大家一起上来跳的时候，我觉得哇，这才是这才应该是舞会，就是大家一起嗨。说大家一起上来，然后一起，因为我们当时其实跟自己排的动作也不是很相似嘛，然后大家一起上来的时候，感觉啊，那个那个氛围一下子就起来了，然后大家一下就放开了，在那舞会上。是啊，我们后面直接变成就是 party 了，直接。对，后面直接 party 开始玩起来了。其实我们舞会玩的真的很开心，然后其实也有乱舞的一些东西，可能当时候因为时长的原因没有放进正片里面，但是真的大家那天玩的都很开心，然后大家关系也都很好。我都拍两个版本了。<笑>其实拍这个，其实我们要拍这个也不错。你看这时间太短了。没有这个。有，你看，你看我自己来来，一。我有什么点子？哇，我真的好看起来好笨。五六七八，其实就是挺有那个编舞师的味儿的，但是没有实出来，以后负责写就行了。四，然后五六六七，对你对了，你看你课代表，放轻松，放轻松，放轻松，放轻松，放轻松。我数不好拍子，我数不了。哎呦，就是当时跟我说，嗯，他学这个舞的时候，并没有学怎么数拍子，所以当时特紧张他，他就很很担心把这个舞会这事儿搞砸。对，可以吧？这这一个这一个。然后完了以后，把头扭过来，然后我我这个时候跪下给你朵花，然后啪啪给我两巴掌，可以，可以吧？然后啪啪给我两巴掌，然后我啊我就打倒了，好，可以吧？哈哈哈哈哈！不是这扇巴掌，这个到底是谁？就是莫老师，你自己想的吗？对，因为我们当时其实排的特别短，然后就是要加几个动作进去，不然的话太短了。其实当时节目效果不太不会太好，因为它整体就是整齐的动作可能大概只有四个八拍，太短了。所以我们当时其实想了很多，就加了很多动作。到咱们了。嗯，啊、到这段。因为我你们开头真的特别特别有感觉，我以为你们要拿冠军了呢。没有没有，后面后面发现是音乐放的有点放错了。完了，没事没事，全忘了，真的全忘了，音乐一响全忘了。哈哈哈这个这个这个。但是很可爱呀、啊，就这么。对啊，就我们在后面看，觉得挺有意思的。但就其实，嗯，就不会说是感觉是有什么太大问题，特别是莫老师，你让大家一起上来的时候，我感觉。对，有意思起来了。对我们当时不是就是其实有点，在前面有点怎么说呢，尬住了。然后叫大家一起上来，但我觉得大家一起上来之后，那个氛围真好。嗯。那天所有人都特别特别帅，我觉得。啊、那天其实女生也是，女生也都非常非常漂亮。那天感觉大家大家打扮的都很好，很很好看。你们这个最后这个动作真的太名场面了。<笑>对，我们那天其实很有力爆棚的感觉。那嗯，其实那天是有在有在海洋馆里头好好设计过这个 ending 的动作，因为我们觉得我们要靠 ending 胜出。对 ，ending 已经胜出了
。不过我们兄妹组还是。你你们那组你们那组排的，就是你们其他组其实跳的都，我觉得是比较唯美的那种，啊，就是我们那组的会比较偏有活力一点，因为毕竟是女团嗯，就很很元气满满的感觉。唯美，谢谢你的夸奖，很高级。就是真的，你们跳的跳的都很唯美。当时在看后面看的时候，真的很有感觉。而且你知道那个光，其实背过来的时候，嗯，看起来真的很漂亮，很漂亮。大家，而且那天妆造也都很好看。可以互夸起来了，没有实话，真的是，我们也是实话、啊，我们也是实话，只只讲只讲实话。看一下评论，我来看一下弹幕都在说什么。太快了，其实有点有点嗯，看不清他就滑走了。对的，我也是，我这边其实。大家看到我这个屏幕离得有点远，然后我眼睛不是很好，所以我有时候可能会就出画去看一下我的评论，就是有时候看不太清。他们说我天生不爱笑，其实我蛮爱笑，但是我其实可以跟大家讲一下，就是我对我的，就是我从小就是一个嗯不怎么爱笑的人。然后你不刚刚还说蛮爱笑的，想笑但是。<笑>就是我懂，我懂。我现在现在还是牙齿笑吧，我觉得就是可能就是怕，就是敢笑又不敢笑的感觉。因为我不是一个笑，就是就是大笑起来很好看的人。我一直也想去，嗯，就是就是一定要达到那种大笑很好看。那像我觉得就是自然的话就会好一点了。其实，就是大家总是会因为一些感觉自己身上的小缺陷，怎么又开始讲鸡汤了？等一下，这个 part。跳过跳过，不能讲鸡汤。在这个时候，天猜猜，我感觉咱俩是什么？咱俩一凑上就变成鸡汤环节。咱们会鼓励鼓励众人。<笑>其实大家应该，我觉得就是希望看这个节目的时候，大家应该理解到，其实我们也是第一次接触镜头，然后第一次有机会参与这种录制。其实每个人或多或少都会有一些紧张，然后也会有一些表现不好的地方。然后希望大家能够多有一些宽容，因为我们其实平常生活中跟大家也没有什么不同，这也是我们一次就是很新鲜，然后很呃对我们来说很陌生的经历啊、呃。希望就是大家可能看到我们有一些小毛病啊，或者说是呃有一些表现不好的地方呢，可以多有一些宽容。对，就有的时候。包括不管是表情啊，还是，哎，说到表情，我就有点崩溃。我上节目之前说一定要做好表情管理，结果后面发现没有一秒钟是正常的。然后讲话也是，可能有的时候就容易词不达意吧，就表达的并不是自己内心真实想法，可能就措辞。但是楚楚真的。他拍照很好看，他很会拍照，就是跟我完全是两个极端。我们两个当天就是出去玩的时候，<笑>就是第一次去那个秀儿中心玩的时候，我记得当时我们要求拍照什么之类的，然后我就特别不自然，我就不知道我的腰是挺直好啊还是怎么样也好。然后楚楚就很自然，他真的很每个 pose 他真的很会摆摆 pose。然后楚楚的那哇那天拍的照片真的每一张都好看，我觉得楚楚其实应该多多发点照片，因为你拍出来照片真的很好看，很上镜。很爱拍照的一个小女孩，<笑>我当时是真的就不会拍照，我感觉我在镜头面前路都不会走了。当时，是的，楚楚，你给我拍的照片真的就是不用 P 的。是的，我感觉我感觉楚楚真的是拍照技术非常非常好，在我们里面，神图神图创作者。是的，我们可以玩一下游戏。嗯，什么游戏呢？好问题，好问题。哎，他们说下一段，你、哦、要下一段了。无名之辈、啊，中文歌曲，我的盲区啊。哦，我是谁？我是用下。等一下，这是不是那个李现的电影？不，那电视剧那个。李现电视什么电视剧？热爱的。啊，是吗？是不是、啊？你还看你还看过这个呢？哎，我其实有时候偷偷的在以前在英国读书的时候偷偷会看看剧的，因为无聊嘛。完了，我我完全不记歌词的一个人
，就是一个唱歌跑调的人，根本不会在意歌词唱了些什么。嗯，遇事不决就直接蒙 C 吧。等一下，无名之辈，我是谁？问了谁也无所谓，谁不是拼命走到生命的生命的结尾？也许卑微，碌碌无为。D， 他们 D， 我选 D， 我选 D， 我选 D， 我我我我我选 A。咱们就是盲选。不是，我们三个是不是得一起选一个？哦，是 D 呀、啊！天哪，知道为什么我猜对了吗？哦、你是为什么看弹幕了吗？我看弹幕了。啊，不是，我咱们玩游戏不要看弹幕，<笑>我不看了，我不看了，我不看了，不能看，<笑>不看了，不看了，不看了，不看了。你这作弊了，举报了，我要举报了。你在茫茫人群宝藏。等等等等等。等一下，等一下，我这几天才拍了这个视频啊。并肩去看夕阳。选 D 是吗？选 D，、嗯、我觉得是选 D。我唱过这首歌。嗯<笑>楚楚选什么？我选 D。等一下，那个是总有人在忙忙碌碌是，呃，我选 A， 我选 A， 我选 D。嗯，我选我选 B。咱们都瞎猜的啊啊！你是听过这首歌是吗？我是唱过这首歌，别抖，别管。我拍过这个，我才拍的这个 B G M， 然后我忘了。中午歌曲真的是我的盲区。好久不见是什么 A？ 这个我知道 A。好，这个、我知道。我也选 A， 可以吗？我也选 A 吧。我决定，我决定不相不相信自己了。然后下一句是挥手寒暄。你好厉害呀、啊！嗯，我这首歌听过。应该选 A，A 是吗？是吗？是吗？啊，也该也该也该我对一次了，不然太。从前出世，这世间哪个留恋？三五五四天。哦 ，A A A A A 吧。C 啊 ，C， 我跟叔叔选，我跟选，我跟叔叔选 A， 我觉得是 C。我我瞎瞎猜的，你跟我选，我那就 A。还真是 C， 哼<笑>，不要小瞧任何一个人。走了，大家，这个环境不是很适合我。完了，怎么我全都没听过？不是，我都听过，但是他们有点太像了，这这几个选项。哎，这个我没听过，我感觉选 A。好，那咱们就跟着穆老师选。我觉得选 A。我选 B， 我跟你对着，我跟你对着来。别到时候是个 C 就好笑了。看。我觉得听穆老师的是对的。怎么的？你不相信我了？咱们不心连心吗？呃，穆老师就是哪怕那个歌没听过，但是至少直觉很准。好。啊？啊？月表心。月表心。啊，月亮代表我的心。我的心。啊啊。OK。你问。这是什么？花百云，去告白气球，告白气球，哎，还真是告白气球，厉害！终于让我答对一次啊！我的妈！红红红色高跟鞋的宝，你别红色高跟鞋，红包，红啊，嗯。红包罐罐罐罐罐，这个能不能申请场外援助啊？我看看我能不能申请一下场外援助。这还能有场外援助？你们要看弹幕了吗？他们弹幕好像也没有人猜得到。对。
，要不我们迅速 Q 到这个，呃，我们过吧，这个这个这这猜不出来啊，红高六十六，红星啊，你是有啊啊，哦，他的有为就是拿冠军的意思，这个有点太太绕有为，嗯，绕了。妈妈，我爱他，他爱他，他爱他，是吗？啊，有这首歌吗？他他的感觉是。失望的爸爸写字。哎，咱们俩集思，我们集思广益，想一下吧。我们不能就是一直答错，你知道吗？不是，就是恋爱。啊。跟嗯。呃我这歌都没听过，你想想啊，你想想啊，一个女孩子爱着一个男人，那个男人和爱着另外一个，有道理。我觉得你分析有道理，但这个这个这个，完全没有用的道理。嗯，恋爱相关的。爱情转移啊！别，这这一趴我真真真来不了，我是那种既不记歌词也不记歌名的人。我也是，是真的。老师可以申请过了吗？申请。老师，我不会啊啊！恋、啊、爱 ing。后面怎么都不像 I N G 吧？我申请我我当出题人，哎，这个有点太太绕了。哇，天哪！魔鬼，又是魔鬼，魔鬼中的天使。啊、哦，对对对对对对，应该是这个魔鬼中的天使。嗯，哦呀，你哦呀，什么？你听过这首歌吗？猜猜。哎呀，你我我今天不是跟你说了，不能就是拆穿我的想法吗？咱俩真的啊啊啊！我刚准备，你们有人完成了那个隐藏任务吗？我刚准备开始、啊，不是真真完成假完成？我跟你讲，你你们记不记得我刚拿了一个说木木喝奶？刚刚就是我，这就是你的设计之一是吗？我的隐藏任务是，呃，不给木撒娇<咳>。你知道我的隐藏任务是什么？我的我要做鬼脸，然后完了以后逗你们笑。我刚刚那一趴蔡哥结束之后，我刚开始做鬼脸，然后告诉我要开始接受惩罚了。你现在做鬼脸逗我们笑，我我可以接受。OK。所以你现在做鬼做鬼脸逗我们笑，<笑>不是你记不记得当时第一期大课间的时候，我那个我那个卖萌、啊，救命！我我那个真的一辈子忘忘不了，太尴尬了。我真的真的这是真的是我的盲区，真的是我的盲区。我真的真的太不会这个了，就是不会拍照吧，摆 pose。我真的是一个就是有镜头恐惧症的人。不是，但是你们俩还好，你们都是自己做什么？我是让木木做的蹲起。啊！我怎么突然 Q 到你做蹲起呢？对啊，这好难啊！你这个好难太难了。嗯嗯。哎呀，那肯定不满意啊！恰恰你哪能叫我撒娇呢？那肯定不满意啊！来吧，跟我们一起接受惩罚吧。没问题。我我我给一个大大的叉。接受挑战，不为你转身量的。可是我真的，我跟你讲，我真的有做的。我是唯一一个记住这个任务的人。为什么你们要这样觉得吗？所以你那能叫啊？教了你那个，嗯。我我我说，哎，算了，那公布惩罚吧，我们。算了，公布惩罚吧。<笑>放弃了。直接放弃挣扎。无需解释。国家队版本。国家队版本核心挑战。我我已经很快了，但是我怎么没有刷到过这个呢？说明咱网速还是差了点。这个应该给那个小庄吧，毕竟人家才是国家队的。对啊，他才是他才是真的核心，核心真的很强的。嗯
，您可以咨询一下小庄的，去看一下这个国家队版本核心挑战是什么东西，看看小庄能不能再罚一下。菜菜的呢？菜还原，这这个这好简单，这这能造惩罚吗？我跟你讲，我拍视频真的是巨拖拉那种，我真的就是拖延症是我最大的惩罚，你知道吗？就是最大的挑战。我看他们两个的惩罚好像第二天就发了，不会咱们三个拖到下下下下下下周了。嗯然后不是哦，拉丁舞视频，那、哦、这个对叔叔来说很简单。叔叔记得，记得要穿上所有的那些专业的衣服，<笑>不然的话，你对这个拉丁舞不 respect。哇，他给我高帽子戴上了，不行，你你这有点太过了。<笑>那我还得哎，那我买个装备的话，可能就需要等很久，就是等你们两个都做完了惩罚，拍完了以后，可能。道具才在路上。哦，你这个还需要有道具吗？拉丁舞的？没有啊，他不是说要穿专业设备吗？哦，我这个是什么我都不知道，我一会儿要去看一下。搜一下，我也没，咱咱们冲浪速度还是稍稍慢了一点。<笑>先我看一下弹幕在说什么。看一下弹幕在说什么呢？哦，大家好像还希望我们多看一些片段，但是可能时长有限，对，时间可能不太够了，大家。然后大家可以留一点，留一点悬念感，给大家看一下，就是后面会发生什么事情。嗯。建粉丝群。我看大家，我看大家比较关心的一个片段，就是我跟菜菜在下半期聊天的时候，这点我要给大家说一下。其实我们两个当时聊的时候。我们两个不知道有摄像头在拍，其实当时舞会那个场景大家看到的是很复杂的，我们两个其实没有意识到那个时候有摄像头在拍，然后两个人说话也都比较嚣张，比较猖狂，就可能当时说话就是会比较放松吧。其实我觉得那时候其实我们两个放松的状态还是挺好的，但是我确实可以给大家说，那个时候确实我们不知道有摄像头在拍我们，我们两个就以为就是舍友之间的心里话聊天环节，你知道吗？私人那些小偷，我怎么看到有人说我不能再偷吃外卖了？怎么我我的脸是距离咱们上一次见面又开始膨胀起来了吗？没有，我觉得楚楚现在这个状态很好啊，就是就是很可爱，然后也很有你自己的风格。我觉得其实我们每个人下节目之后有自己的风格，就是按照自己想要的打扮方式去打扮，其实挺好。哎，楚楚其实一直都是我们中间最最最可爱，然后也是最。其实比较那个什么的一个女孩，就是这样子。我在我在大家这边当充当一个，就是娃娃棉娃娃的这个作用，圆鼓鼓的脸蛋，就这样吧，摆烂了已经。我觉得还状态挺好的。我们当时其实拍摄的时候，每个人都有一些疲惫。我觉得现在这个状态才是大家就是真正状态最好，然后最适合自己的状态。对，生活中的样子。对生活中的样子，这是我们最真实的自己。嗯，是我脸颊比心中。OK。啊，咱们好像时间差不多了。嗯。然后，稍等，我看一下。OK， 那今天的时间也差不多了，然后我们的时间过得也是真的挺飞快的，希望能跟大家有多。时间去跟大家接触、去聊天，然后让大家去更了解现实生活中的我们。然后第二期的《疯疯连连看》呢，可能现在暂时就要告一段落了。然后希望大家每周二、周三的中午十二点都可以锁定优酷频道，然后去看看我们的《怦然心动》的第四季。然后也大家欢迎大家来关注咱们的呃各个社交平台的账号，我们会在那里分享一些。呃，幕后的小故事呀，还有一些照片之类的。呃，然后我有机会想跟大家说一下，其实我们就是本身就是非常非常普通的人，然后我们只是这段旅程是被大家就是是记录下来，然后呈现给大家看的。然后其实我们就像普通人一样，就像你们身边的同学一样，就是会有很多缺点，但是呢也会有很多优点，所以我希望。
，呃，你们可以就是大家可以去平和的去看我们，大家可以带了一个愉快的心情去看我们做这件事情。然后我希望我们可以，大家可以不要就是攻击任何人。然后如果大家就是有情绪的话，其实可以在我的评论区下面就是给我发出一些意见，或者对我做出一些呃评价和和一些教训都可以。没有，其实大家也都是为我们好，然后大家其实也都是非常喜欢我们，才会去关注我们这一段旅程中的发展，然后就是希望呃大家可以继续关注后续的发展，然后呃也对我们保持期待，反正呃我觉得会有，就是这段旅程它其实是一段挺。好，挺完美的一段旅程，对我们所有人来说都是一段很难忘的记忆。我也希望大家观看这段节目的这一期节目的时候，也会觉得也会有这样的想法，就是觉得啊、呃，真的是在节目播出期间，能够跟我们几个一起作为呃春日四班的另外一位成员，跟我们一起去参与这趟旅程中。这趟旅程中肯定会有开心与难过，然后也会有我们每个人的表现好的地方，还有我们。呃，自身身身上的缺点，然后我只是希望大家能够继续关注我们，然后去看后续的一些发展。呃，然后今天我们的时间就差不多了，我们跟大家一起说个再见吧。行，那再见，拜拜。大家记得多吃饭，晚上睡个好觉。嗯，对，都睡个好觉好，然后期待一下咱们之后的节目。对。嗯有机会咱们还会再见的，拜拜，再见，拜拜。